Hola mi querida familia, ¿cómo estáis? Espero que con la vibración alta, con la energía muy elevada y hoy os traigo el último episodio que de momento voy a grabar del libro Inteligencia del alma de José María Doria que como sabéis en estas últimas semanas pues bueno, he ido grabando algunos episodios que me parecen muy inspiradores y el capítulo de hoy es sobre la gratitud y me gustaría que mientras leo y después de, de leer esta parte, pues que reflexionéis en la importancia y el poder de la gratitud. Porque fijaos, muchas veces hablamos de dar las gracias o del concepto de la gratitud sin realmente llegar a sentir lo que es la gratitud en lo profundo de nuestro ser. ¿no? que todo nuestro cuerpo, nuestras células, nuestra energía, nuestra mente realmente esté en la frecuencia de la gratitud, realmente la estemos sintiendo. Y no sé para vosotros, pero para mí, en mi caso, la gratitud es uno de los sentimientos que más me conecta con la fuente, que más me conecta con mi esencia. O sea, cuando realmente siento una gratitud que es real... Wow, O sea, mi estado de conciencia de verdad que, que se eleva a otro nivel, ¿no? Es como fusionarse con, con el todo, con, con el amor infinito. Entonces, bueno, me gustaría que hicierais esta reflexión de qué es para vosotros sentir la gratitud y qué es lo que origina en vosotros y, consecuentemente, en vuestro entorno. Y bueno, os comentaba que es el último episodio que de momento voy a grabar del libro de José María Doria porque la semana que viene os voy a empezar a compartir contenido. ¿Qué contenido? No es todavía la tercera temporada de origen, que como sabéis vuelve a finales de marzo, pero es bueno un contenido sorpresa, no os voy a adelantar nada, os dejo con la intriga y, y bueno, os estaré esperando como siempre al otro lado del micro, pues para compartir todo esto que, que viene la semana próxima. De momento os dejo con este episodio, el número 74 del libro Inteligencia del alma, Gratitud, y además os lo quiero dedicar a todos y todas vosotras que siempre me estáis acompañando, guiando, dando muchísimo amor. Os estoy súper agradecida y de verdad que este camino que, que decidí emprender hace un año y medio con Origen no hubiera sido lo mismo y no estaría siendo lo mismo sin todo vuestro cariño. O sea, vuestro amor y el saber que estáis ahí acompañándome y que además el contenido os ayuda a, a seguir progresando en este camino de la espiritualidad, pues la verdad que me llena, me llena muchísimo precisamente de, de gratitud. Así que os lo dedico, todo esto eh, no sería posible sin vosotros, disfrutad muchísimo este pequeño clip sobre la gratitud que empieza con la siguiente frase del maestro Eckhart, dice... Si la única oración que dijera en toda su vida fuera gracias, bastaría. Dicen los Mahatmas que si se practica el dar gracias tras todo aquello que nos suceda, sea del signo que fuere, se alcanza la paz profunda de nuestra alma. Una fórmula que al parecer drena bloqueos internos y disuelve los temores más hondos que habitan en el sótano de la conciencia. Afirman también que cuando nos visita la gracia se vive en gratitud sostenida, un estado elevado en el que se tornan posibles las grandes elevaciones del alma. Cuando decimos gracias, la mente subconsciente elimina de manera sutil el virus de las quejas. Sin duda, un programa mental de víctima por el que entregamos nuestro poder y perdemos nuestra fuerza. Cuando pronunciamos gracias, se activa la fuerza mágica del ser y aportamos seguridad a nuestra íntima realidad interna. Cuando decimos gracias, se confirma que recibimos algo que nos ha llegado dentro, algo que ha gratificado nuestra vida 
y ha disuelto penas atrasadas. Cuando damos las gracias, reforzamos el buen fluir de las cosas y además generamos emociones plenamente sanas. Si uno da las gracias en todo momento y a toda persona, sucederá que poco a poco se sentirá merecedor de realizar sus sueños y observará que la vida le devuelve la gratitud que regala. De pronto sentirá corrientes de esperanza, anunciando posibilidades de todo lo que uno anhela. Si a menudo decimos gracias, sucederá que todo aquello que nos crispa, junto con los rechazos acumulados de la jornada, se verán transmutados por una mirada más amplia. Cuando decimos gracias, algo muy íntimo se ofrece y confía, algo muy grande que late dentro y ama. Mientras tanto, uno sigue adelante, viviendo el presente mientras aprende y avanza. Cada noche, antes de despedir a la conciencia, ¿qué mejor que dar las gracias por tal regalo? Al fin y al cabo, al llegar la mañana, tal facultad activa el darse cuenta. Y ello es tanto como hablar de la llegada de la propia existencia. ¿Qué sucedería si al despertar nos dijesen que hemos dormido, por ejemplo, 10.000 horas? Seguramente, titubeando uno incrédulo, no sabría qué decir al no poder tener certeza. En realidad, el estado de sueño es de inadvertencia. Es por ello que cuando despertamos, qué mejor que dar las gracias por el privilegio de una vida atenta. En cada momento del día, cuando enfrentamos el error y su consiguiente aprendizaje, gracias. En cada beso y en cada lágrima, en cada tropiezo y en cada dicha, o simplemente al encontrarnos con los ojos de las personas, gracias. Al llegar a casa, al abrir la puerta y al descubrir la verdad en la pupila ajena, gracias. Al sentir algo nuevo y por el arrobamiento ante la belleza, gracias. Ante el temor al fracaso, ante la incertidumbre futura, al constante renacer, gracias. Si alguna vez sentimos que llega a nuestra vida la suerte inesperada y más tarde uno desea compartir su alegría con el cielo y con la tierra, gracias. Gratitud cada día, cada hora, cada instante y sentiremos abierta una gran puerta, un camino que los lúcidos precedentes nombraron como yoga del alma. Si algún día experimentamos el sentimiento sostenido de amor y sentimos que el milagro ha llegado a nuestra vida, gracias. Si percibimos que en nuestra cabeza y en nuestro pecho arde la llama, entornemos los ojos, respiremos profundo y al exhalar el aire digamos a la vida gracias. Gracias, sí. Gracias.